الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله تعظيما لشأنه وتمجيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيمانا به وتوحيدا وكفرا بما سواه وتنديدا وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أيده الله سبحانه بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة واختصه بالحجة القاهرة والملة الطاهرة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك فصلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن استنى بسنته واقتفى أثره صلاة متتابعة عديدة وبركات متعاقبة مديدة وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى واتقوه تفوزوا وتفلحوا واتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تسعدوا وتهتدوا واقتفوا أثره وبنهجه اقتدوا وبصيرته اعملوا توفقوا وتنصروا بإذن الله عز وجل أيها الإخوة المؤمنون يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى قاته شكر يا داي كورتي جيني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إرمتو أجن مهان نبي شش نبي رمت هوار توفيق ما درك دي أتشن الحمد لله نبي صلى الله عليه وسلم إرمتو সিরাত এবং তার রেখে যাওয়া ঐতিহ্য মহাসম্পদ জ্ঞানের ভান্ডার আর সুন্না মুসলিম উম্মার জন্য আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে সেরা উপহার আলহামদুলিল্লাহ আমরা কেউ চাই আর না চাই এই উপহারটা আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন কিন্তু উম্মার অধিকাংশ মানুষ এত বড় উপহারের মর্যাদা কিন্তু বুঝতে পারেনি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যাকে আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ সৈয়দ ওয়ালাদ আদম করে দিয়েছেন বনি আদমের সর্দার সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি সকল মানুষের জন্য কদোয়া সকল মানুষের জন্য আদর্শ আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ তাকে গোটা মানব জাতির রোল মডেল হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন সুরাল হাজাবের মধ্যে আল্লাহ তাল্লাহ বলেছেন لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا نشتوي رسول الله مده تمدر جن رويت سوت تمدرش جرى الله ابن آخرة دي بشر پرتشا كوري توتا ايمان راكه ابن جرى الله كبشي بشي شرون كوري الله سبحانه وتعالى جهدو تاكي رول موديل كوري چن اي جنن القرآن المده بار بار تاكي انو شرونت ندشونا ديا چن قل أطيع الله وأطيع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رسول تم درقاة جاني يشتن تا تم را قرحن کرو ارجاء تك نشت قرتن تا تم را برجن کرو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم الرابع شبط ترى مؤمن هبنا جاتو خننا ترى تماكي تدر مدهو كار موتو بيه در بشاي قولو ته فايسالا كاري هي شابه مينه نانه اتبور تمي جه فايسالا كوري چو شبه پر ترى انتري كنو ديدها بوشن كور بينا 
এবং সর্বান্তকরণে করেনে তামে নেবে এরকম আরও অসংখ্য আয়াত আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে নাজিল করেছেন শুধু মুসলিম উম্মা নয় গোটা মানব জাতিকে এই সংবাদ এই মেসেজটা এই বাণীটা দেওয়ার জন্যে যে তোমাদের সবার উপর রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের অনুসরণটা ফরজ তাকে একমাত্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করাটা তোমাদের জন্য শিরোধার্য এবং তা থেকে একটুও চ্যুত হওয়ার কোনো অপশান নাই কোনো সুযোগ নাই এভাবেই রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে উপহার হিসাবে আল্লাহ তালা পাঠালেন সে কথাটাও তিনি সুন্দর করে বলে দিয়েছেন ওমা আর সাল্লা কাল্লা রহমত আল্লিল আলামিন সমস্ত জগতের জন্য রহমত উপহারটা রহমতই হয় ফলে আমরা আসলে আল্লাহ তালার শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবো না যে তিনি এই নবী সাল্লাহ সাল্লামের উম্মত হিসাবে তিনি আমাদেরকে আসলে পাঠালেন তিনি আমাদেরকে কবুল করলেন এবং আমাদের সামনে কোরআন এবং সন্ধ্যার মতো দুটো অত্যন্ত নিখুঁত এবং তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা জ্ঞানের ভাণ্ডার আমাদেরকে দান করলেন আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং আমরা যারা আহলুল ইমান আছি যারা বিশ্বাস করি যে আমরা ইমানদার দাবি করি যে আমরা ইমানদার এবং দাবি করি যে আমরা মুসলিম আল কোরআন এবং আসন্নার অনুসারী তাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে নবী সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ থেকে সব কিছু গ্রহণ করা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করা তার সমাধান তার ফয়সালা তার রেখে যাওয়া নিদর্শন এবং তার মানহাজ তার ম্যাথডোলজি তার পদ্ধতি এসব কিছুকে ফলো করা আমাদের কোনো বিষয় আসলে শুদ্ধ হবে না সঠিক হবে না সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হবে না যদি না আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদি এবং আদর্শ গ্রহণ না করি যদি না তার সিরাত এবং সুন্না অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে সাজাই তার আগ পর্যন্ত মুসলিমদের কোনো কিছুই মুস্তাকিম হবে না সঠিক হবে না সুদৃঢ় হবে না এবং সুসম্পন্ন হবে না এটাই হচ্ছে আল কোরআনের বক্তব্য এটাই হচ্ছে আসন্নায় রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের বক্তব্য এবং ভাষ্য সুতরাং মুসলিম উম্মার মধ্যে তারাই সঠিক পথে আছে যারা তার হাদি এবং তার গাইডেন্সটাকে তার আদর্শকে গ্রহণ করেছে তারাই ঠিকমতো জীবনযাপনে আসলে সঠিক পথ অবলম্বন করছে যারা তার সন্ন্যাকে বুঝতে পেরেছে এবং ধারণ করেছে এবং তার নবুয়তের যে ধ্যান ধারণা নবুয়তের যে নির্দেশনা সেটাকে তারা গ্রহণ করেছে সুতরাং মুসলিম দেশে আর একটাই মুসলিম দেশে আর তার মানে হচ্ছে তাদের আলামত তাদের চিহ্ন তাদের বৈশিষ্ট্য একটাই সেটা হচ্ছে সে আর আর তৌহিদ এবং সে আর আল মোতাবা খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটো জিনিস আর তৌহিদ আল মোতাবা এটা হচ্ছে আসলে মুসলিম পলিসি যেটা কোরআন সন্ন আমাদেরকে শিখিয়েছে আমাদের সব কিছু আবর্তিত হবে তৌহিদ ভিত্তিক তৌহিদ ভিত্তিক আর আমাদের কার্যক্রম পরিচালিত হবে মুতাবা ভিত্তিক মুতাবাটা কি মুতাবা এত সন্না নবী সাল্লা সাল্লাম যে সন্না রেখে গেছেন সেই সন্নার অনুসরণের মধ্য দিয়েই সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে যেটাই হোক না কেন আপনার ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক আপনার ব্যবসা বাণিজ্য যেই কোনো কর্মকাণ্ডই হোক না কেন আপনাকে নবী সাল্লা সাল্লামের সন্নার অনুসরণেই সেটাকে সম্পন্ন করতে হবে এটাই হচ্ছে পুরো কোরআন এবং রাসুল সাল্লা সাল্লামের রেখে যাওয়া হাদিসের যে ভাণ্ডার তার মূল বক্তব্য আমরা ধারাবাহিকভাবে সিরার বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব ইনশাল্লাহ কিন্তু আজকে একটু অন্য কিছু বিষয় মনে হয় আলোচনা করা দরকার যে এত সুন্দর উপহার জ্ঞানের এত বিশাল বড় ভাণ্ডার আমাদের সামনে আসার পরেও আমরা আসলে করছিটা কি করাটা কি উচিত ছিল কেন এত দুর্ভোগ আমাদের এ বিষয়গুলো একটু আমাদের নজরে আনা প্রয়োজন আমরা যদি ইতিহাসের সবগুলো দৃশ্যপটকে সামনে নিয়ে আসি একটু বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব ইতিহাসের যে কোনো সময়ের চাইতে আজকের এই যুগে রাসুল সাল্লা সাল্লামের সিরাতকে আবার নতুন করে পড়া বুঝা গবেষণা করা 
এবং তার রেখে যাওয়া সুন্নার যে ভাণ্ডার সেগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মনোযোগের সাথে বিশ্লেষণ এবং সেগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি করা এটা বেশি প্রয়োজন একশো বছর দুইশো বছর পাঁচশো বছর সাতশো বছর আগে যতটা প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন আজকে আজকে বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কিন্তু সেই মুসলিমরাই আজকে তাদের বিশাল একটা সংখ্যা আজকে পথহারা তারা বাদানুবাদে লিপ্ত তাদের একটা সংখ্যা এখন মনে করে যে রাসুলসাল্লা সাল্লামের সুন্না তাকে মানতে হবে কি না ইত্যাদি আরও অনেক প্রবলেম আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই সমাজের মধ্যে রয়েছে অনেক পরীক্ষা ফেতনার স্রোতধারা ফেতনার বন্যা এখন বই এখানে আসলে ভেসে যাচ্ছে সমাজ হাদ্দে তোলা হারাজ এত বেশি ফেতনা যে আপনি বলে শেষ করতে পারবেন না সেই রকম একটা অবস্থানে আমরা আছি কিন্তু এত কঠিন অবস্থানে থেকেও আমরা কি আসলে কোরআন সুন্নার যে নির্দেশনা সেগুলো কি পাচ্ছি গ্রহণ করতে পারছি আমাদের এই সমাজে যে পরিমাণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান কোরআন এবং সুন্নাকে নিয়ে থাকার কথা সেটা কি আছে বরং সত্যিকার অর্থে আন্তর্জাতিক মানের কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক এই বাংলাদেশে কি আছে একটাও নাই একটাও নাই পাশাপাশি আপনি দেখুন আজকে গান বাজনা বাদ্য থেকে আরম্ভ করে এভরিথিং দুনিয়ার আরও নানা বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শত শত রিসার্চ সেন্টার রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে কিন্তু আছে অন্য দেশে তো আছে তাহলে মুসলিমদের এই জিনিসগুলো কোথেকে আসবে কে তুলে ধরবে কে তাদেরকে এভাবে ইসলামের কিংবা সুন্নার প্রভাব বলয়ে ফিরে আসার জন্য কাজ করবে শুধু কি মাহফিলের মধ্যে বললে হবে অথবা এই খোদবার জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমি বললাম আর আপনারা মেনে নিলেন এটা কি হচ্ছে আসলে তো হচ্ছে না এই মেম্বারগুলো আছে মাহফিল আছে বক্তব্য আছে কিন্তু আসলে যে সুগভীর চিন্তা এবং যে পলিসি স্ট্র্যাটেজি দরকার সেটা কিন্তু আমাদের নাই এবং না থাকার কারণে আজকে কি হচ্ছে সেটা আপনাদের সামনে আমি একটু তুলে ধরব আমরা আজকে দেখছি যে ইসলামের মৌলিক যে আকিদা ইসলামের মৌলিক যে জ্ঞান ইসলামের যে বেসিক নলেজটা সেটা অধিকাংশ মুসলিমের অজানা সত্যি না যে কোনো একটা বিষয় যদি আকিদার একটা মাসালা জিজ্ঞেস করা হয় দুনিয়াবি দিক থেকে উনি যত বড়ই হন না কেন এখানে উত্তরটা সঠিকভাবে দিতে পারছেন না সালাতের মাসালা জিজ্ঞেস করলে দেখবেন যে মৌলিক জিনিস অনেকেই জানে না তারপরে কোরবানির মাসালা সৌমের মাসালা যে কোনো জিনিসই জিজ্ঞেস করেন না কেন দেখা যাবে যে আমাদের আসলে অধিকাংশই মৌলিক মাসআলা থেকে আরম্ভ করে জরুরি জ্ঞানগুলো যেটাকে আমরা বলি মা হুয়া মা আলুমন মিনার দিন এবি দরুরা দিনের জরুরি জ্ঞান এটা আমাদের অধিকাংশেরই কিন্তু আজকে জানা নেই এমন একটা অবস্থানে আমরা আছি বরং শুধু তাই না আমাদের মুসলিমরা বর্তমান সময়ের যে তৈয়ারাত বলা হয় যে চিন্তা চেতনা সমাজ আমাদের উপর আরোপ করে দিয়েছে কোন কোন দেশে রাষ্ট্র আমাদের উপর আরোপ করে দিয়েছে কিংবা যারা পেছন থেকে কাজ করে ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন চিন্তা চেতনার মানুষ তারা কালচারেলি আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে আমরা সেগুলোর সাথে মার্জ হয়ে গিয়েছে আমরা সেগুলোকে মেনে নিচ্ছি এবং কোনো ধরনের চেতনা ছাড়াই আমরা বুঝতেই পারছি না যে এগুলোর কনসিকুয়েন্সটা কি এগুলো আসলে কোথায় গিয়ে আমাদেরকে নিয়ে পৌঁছাবে সেই চিন্তা চেতনা অনেক সময় আমাদের মধ্যে থাকে না এরকম একটা অবস্থানে কিন্তু আমরা আছি শুধু তাই নয় আমাদের মধ্যে আছে ইতিহাসের বহু আগ থেকে চলে আসা ঐতিহ্যবাহী সব বেদাত ঐতিহ্যবাহী বললাম এই জন্যে যে অনেক বেদাত কালক্রমে সেটা ইবাদত হিসাবে আমাদের কাছে বিবেচিত হয়ে গেছে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে পাইনি আমাদের কাছে দেখা যাচ্ছে যে ইসলাম বিরোধী অনেক চিন্তা চেতনা এমন কি অনেক শেরকি কর্মকাণ্ডও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে আজকের মুসলিমদের বিরাট একটা অংশ সেগুলোকে মেনে নিচ্ছে সেগুলো থেকে সংশোধন প্রয়োজন এই ভাইরাসগুলো থেকে সমাজ রাষ্ট্র মানুষকে মুক্ত করা প্রয়োজন সেই চেতনাগুলো কিন্তু আমাদের লোপ পেয়েছে আমরা এমন একটা সময় অবস্থান করছি 
আমরা দেখি আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়েও কিন্তু কয়েকটা ধরনের মানুষ তৈরি হয়েছে এক ধরনের মানুষ তারা নবী সাল্লাহ সাল্লামকে প্রচণ্ড ভালোবাসা দাবি করে বরং তাই না তারা বলে যে তারা আশেকে এলাহি কিন্তু তারা নবী সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে তারা অনেক বাড়াবাড়ি করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার সৃষ্টিগত বিষয় নিয়ে এবং তার কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে এমনভাবে বলে যে তাকে আল্লাহর জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে তাকে আল্লাহর জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে তারা বলে যে নবী সাল্লা সাল্লাম গায়েব জানেন ইত্যাদি আরও অনেকগুলো কথা আমরা সেই দীর্ঘ আলোচনায় যাব না আরেক দলকে দেখি যারা নবী সাল্লা সাল্লামকে কোনো গুরুত্বই দেয় না তাদের মধ্যে জাফা এবং তাদের মধ্যে নবী সাল্লা সাল্লাম থেকে একটা এরাত মানে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার একটা বিষয় আমরা দেখি তারা তাকে অতি সাধারণ মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করে এবং যেটা ওরিয়েন্টালিস্টরা করে থাকে এবং তারা দাবিও করে যে কোরআন হচ্ছে আল্লাহর নয় বরং মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের কথা এভাবেই না অদবিল্লা এভাবেই তারা বলে থাকে তাহলে একটা অতি শিক্ষিত আধুনিক শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে একটা গ্রুপের মধ্যে আমরা এই চেতনাটা পাই তাহলে মুসলিম মা আবর্তিত হচ্ছে এরকম বিভিন্ন গ্রুপ দিয়ে যারা দেখা যাচ্ছে যে সঠিক পথ থেকে আসলে চুত হয়ে গেছে কেউ বারবাড়ির কারণে কেউ ভুল ধারণার কারণে কেউ অতিরিক্ত মহাব্বতের কারণে এবং কেউ তাকে অতি সাধারণ মানুষ মনে করে তার থেকে কোনো কিছু গ্রহণ না করে আমরা যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব ইতিহাসে মানুষ মানুষকে স্মরণ করে অনেক সময় সে ইতিহাসের কোনো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হওয়ার কারণে নবী সাল্লা সাল্লামের কথা যদি আমরা এখানে নিয়ে আসি তাহলে দেখব তিনিও ইতিহাসের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ একজন ব্যক্তি কারণ মুসলিম অমুসলিম সবাই তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু এটা তার প্রধান পরিচয় নয় এটা তার প্রধান পরিচয় নয় তার প্রধান পরিচয়টা কি তিনি নবী তিনি রাসুল তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে রেসালাত এবং নমতের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে এটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট পৃথিবীর ইতিহাসে বহু মানুষ বহু নাম করা মানুষ ব্যক্তিত্ব তারা এসেছে তারা আমাদের রোল মডেল নয় কিন্তু এবং তাদেরকে অনুসরণ করা তাদের কিছু মেয়ে নেওয়া আমাদের উপর শিরোধার্য নয় ফরজ নয় কিন্তু নবী সাল্লাহ সাল্লাম তাকে নবী হিসাবে মানা আমাদের ইমানের অংশ তাকে রোল মডেল হিসাবে কদুয়া হিসাবে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা এটা সকল মুসলিমের উপর ফরজ বরং সকল মানবতার উপর ফরজ যারা মানার তারা মেনেছে যারা মানেনি সেটা তাদের উপরই বর্তাবে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নবী এবং রাসুল হওয়ার কারণে তার এত্তেবার করা ফরজ হয়ে গিয়েছে অতএব পৃথিবীর ইতিহাসে আর যারা আছে তাদের এত্তেবার আমাদের উপর ফরজ নয় ফরজ হচ্ছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের এত্তেবার করা এবং নবী সাল্লাহ সাল্লামের এই এত্তেবারের বিষয়টা কোনো সময় কোনো মাস কোনো তারিখ কোনো সপ্তাহের সাথে রিলেটেড না এখানেও দেখেন আমাদের একটা ঘাটতি একটা অধপতন আমরা রবি আউল মাস আসলেই নবী সাল্লাহ সাল্লামের সিরাত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাই তারপরে কেউ সিরাতন্নবী কেউ মিলাদন্নবী এভাবে পালন করছেন আসল ঘটনাটা আমাদের থেকে দূরেই থেকে যায় নবী সাল্লাহ সাল্লামের কিছু মরজেজা কিছু কাসিদা এগুলো নিয়ে আলোচনা করে আমরা দায়িত্ব শেষ করি এটা আরেকটা আমাদের ঘাটতি যে আমরা নবী সাল্লা সাল্লামকে ভালোবাসি এই ভালোবাসার দাবি পূরণ করি তার প্রশংসার মধ্য দিয়ে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার কিছু ভালো কথা গাঁথা কাব্য ইত্যাদি আলোচনা করে মুসলিম উম্মা মনে করে যে তার প্রতি ভালোবাসার দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে এটা একটা বড় ধরনের ঘাটতি যেটা থেকে আমাদেরকে আসলে চলে আসতে হবে অথচ নবী সাল্লা সাল্লামকে ভালোবাসা সার্বক্ষণিকভাবে এটা আমাদের উপর যেমন ফরজ সেই ভালোবাসার বহি প্রকাশ হবে মোতাব আতের মাধ্যমে এতবা এবং অনুসরণের মাধ্যমে এটাই হচ্ছে আসল মুসলিম উম্মার একটা অন্যতম কর্তব্য এবং সেটা করার জন্য তাহলে কী করতে হবে সেটা করার জন্য আমাদেরকে সার্বক্ষণিক চিন্তা আনতে হবে যে তাহলে নবী সাল্লা সাল্লামের ভালোবাসার এই চিহ্নটা প্রত্যেকটা কাজে কিভাবে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি আমাদের প্রত্যেকটা আমল প্রত্যেকটা কাজ চাই সেটা ঘরের কাজ হোক অথবা ঘরের বাইরের সামাজিক কাজই হোক না কেন 
সেখানে রাসুল সাল্লা সাল্লামের ইত্তেবারটাকে আমরা কি করে আসলে সম্পন্ন করতে পারি কি করে আমরা কনভার্ট করতে পারি এই জিনিসটা সার্বক্ষণিকভাবে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে সুতরাং সেইটা না করে যদি আজকে উম্মার লোকেরা শুধু তার গুণগান গিয়েই দায়িত্ব শেষ করে অথবা নবী সাল্লা সাল্লামের উপর একটা সিরাতন নবী কিংবা এরকম কোনো একটা আসর করেই তারা খুবই উদ্দীপ্ত ফিল করে যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি এতে দায়িত্ব পালন হবে না আজকে তাহলে আমাদের এই অবস্থা কেন আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন গ্রুপ নবী সাল্লা সাল্লামের এতবার থেকে আমরা সরে গিয়ে সামান্য কিছু কাজ করেই আমরা সন্তুষ্ট এ অবস্থা কেন হল এ অবস্থা হওয়ার পিছনে প্রধান কাজ হচ্ছে দুনিয়ামুখী কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করা এক নম্বর কারণ আমরা দুনিয়ার কাজে নিজেদের জাগতিক উন্নয়নের কাজে যে জাগতিক উন্নয়নের সাথে আখিরাতের কোনো সম্পর্ককে আমরা এখানে সমন্বয় করিনি সেরকম কাজে আমরা খুবই ব্যস্ত এবং আরেকটা কারণ সেটা হচ্ছে সিরিয়াসনেস নাই আমাদের আমরা যখন কোরআন সুন্দর এর কথা বলি আমাদের ইসলামী ব্যক্তিত্বরা যখন সুন্দর ওয়াজ করেন এগুলো আসলে ওয়াজই এগুলো কথার মধ্যেই থেকে যায় এগুলোকে তাৎবিক দেওয়া ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য যেই সিরিয়াসনেস থাকা দরকার যে কমিটমেন্ট থাকা দরকার সেটা আমাদের নেই এই জন্য আমরা আজকে দেখি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের কথা কাজের মধ্যে একটা বেমিল যেই ব্যক্তি এত সুন্দর সুন্দর কথা বলেন তিনি কি সেটা মেনে চলেন তাই না ইত্যাদি এই এই প্রশ্নগুলো এসে যায় এবং এর সাথে এসে যায় নেফাকের প্রশ্ন আর পাশাপাশি আরেকটা জিনিসও আমরা দেখি দীর্ঘদিন মুসলিমদের মধ্যে চমৎকার সুন্দর ইসলামী পরিবেশ না থাকার কারণে তারা একটা নেফাকি পরিবেশের সাথে ম্যাচ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তারা জীবনটাকে ইসলামের রঙে সাজানোর পরিবর্তে তারা ইসলামটাকে জীবনের রঙে সাজাচ্ছে অর্থাৎ ততটুকু ইসলাম নিচ্ছে যতটুকু নিলে কোনো সমস্যা নেই আর বাকিটা ইসলামের বাইরেই থেকে যাচ্ছে আর ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে না জীবনের পুরোটা মধ্যে ততটুকু নেবেন জীবন থেকে যতটুকু ইসলামের সাথে মিলে বাকিটাকে সংশোধন করতে হবে রসুল সাল্লা সাল্লাম সে তাই করেছেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা হাপ ছেড়ে দিয়েছি আমরা অলসতার মধ্যে গা ভাসিয়ে দিয়েছি কোনো ধরনের ঝুঁকি নিচ্ছি না এবং কাউকে নিজেকেও সংশোধন করছি না অন্যকেও সংশোধন করছি না তাহলে কমিটমেন্টটা আসলে আসবে কি করে এটা একটা প্রশ্ন যে আমাদের মধ্যে যে কমিটমেন্টের অভাবের কথা আমরা বলছি সিরিয়াসনেসের অভাবের কথা বলছি এটা আসবে কি করে এটা আসার জন্য আসলে প্রথম দরকার হচ্ছে জ্ঞানের সঠিক চর্চা জ্ঞানের সঠিক চর্চা এবং যে জ্ঞানটুকু আমরা অর্জন করলাম সেটাকে আমলে রূপান্তরিত করা তাহলে এলেম এবং আমলের এই যুগপথ অর্জন এবং চর্চা ছাড়া আসলে আমাদের সিরিয়াসনেস আসবে না এবং চর্চা বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি তাহলে যেটা আল্লাহ তালা নির্দেশ করলেন ওরা তাসম বেহাবলিল্লাহে জামি আউ ওয়ালা তেফার রাকু অর্থাৎ কোরআন এবং সন্ন্যাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা সন্ন্যাকে আঁকড়ে ধরলে কোরআনকে আঁকড়ে ধরা হয়ে যায় কারণ পৃথিবীতে এমন কোনো গ্রুপ পাওয়া যায় না যারা বলে যে আমরা সন্ন্যা মানি কোরআন মানি না কিন্তু এরকম কিছু গ্রুপ এখন বের হয়েছে যারা বলে যে আমরা কোরআন মানি সন্ন্যা মানি না তো সুতরাং এজন্যই বারবার কোরআনও বলছে রাসুলের এত আত করো রাসুলের এত আত করো নবীর অনুসরণ করো রাসুল জানিয়ে এসছে তা গ্রহণ করো কারণ সেটা গ্রহণ করলে কোরআন সন্ন্যা দুটোই গ্রহণ করা হয় আর যদি আপনি সন্ন্যাকে বর্জন করেন এটা নিয়ে আমরা কথা বলেছি ভিন্ন আলোচনায় আজকে সে আলোচনা নেই তারপরেও এতটুকু বলব যে সুন্নাকে যারা পরিত্যাগ করেছে তারা সত্যিকার অর্থে পরিশেষে ইসলামকেও তারা পরিত্যাগ করে সুন্না ছাড়া কোনো ইসলামের গুরু উপস্থিতি হতে পারে না এই জন্য মুসলিম মাত্র যারা নিজেদেরকে সত্যিকার মুসলিম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাদেরকে অবশ্যই সুন্না এবং সিরাহ এ দুটো জানতে হবে এবং এ দুটো সত্যিকার অনুসারী হতে হবে আমরা আজকে দেখেছি ইসলামটাকে আমরা পরিবর্তন করে ফেলেছি অনেক ইসলাম মানাটা এখন শুধু এই এভাবে মাথা নাড়ানোর মধ্যে হয়ে যাচ্ছে অথচ শুধু মাথা নাড়িয়ে ইসলাম মানার কোনো সুযোগ নাই অনেকে ইসলামের 
এই সামান্য ছোটোখাটো দিক এটাকে শেয়ার হিসাবে গ্রহণ করে ওর মধ্যে সন্তুষ্ট কেউ হয়তো বিশাল পাগড়ি ব্যাস সন্তুষ্ট কেউ হয়তো বড় তসবি হাতে চলছেন ব্যাস এটা তার শেয়ার হয়ে গেছে কেউ হয়তো খানকা দিয়ে দিয়েছেন ব্যাস তার ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং এছাড়াও আরও অনেকে আছে দেখবেন যে সকাল সন্ধ্যা কিছু আধকার পড়ে ব্যাস একজন ব্যক্তি হয়তো দেখেন সারা জীবন নামাজ কালাম কিছুই ছিল না শেষ বয়সে এসে হজ করে এখন তসবি টিপছেন আর সকাল সন্ধ্যে কিছু আধকার পড়ছেন এতে তিনি সন্তুষ্ট তিনি ভাবছেন তার ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এগুলো আমাদের ভাবার অবকাশ আছে আমাদের দেশের দিনদার বলতে আমরা এটাকেই বুঝি আমরা যে আত্মপ্রসাদ আজকে লাভ করছি যে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দিনদার আপনি খেয়াল করে দেখুন এখানে কোয়ালিটি কতটুকু আছে ভাবার অবকাশ নেই অবশ্যই আছে এখানে কোয়ালিটি কতটুকু আছে সকাল সন্ধ্যা কিছু আধকার পড়লেই দিনদার হয়ে গেল দিন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল অবশ্যই আধকার আছে ইসলামে এগুলো আমরা তো জানি সালাদ পড়াটা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শুধু সালাদ পড়েই আপনি যদি আত্মতুষ্টি বোধ করেন তাহলে কি হয়ে গেল তাহলে সমাজের মধ্যে আসলে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে কি করে আজকে এদেশের এই মুসলিম সমাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে অনেস্টি খুব মানে গ্লাস দিয়ে দেখলেও মনে হয় যেন দেখা যায় না সেখানে সততা দুর্লভ হয়ে গেছে মানুষের সুন্দর ব্যবহার দুর্লভ হয়ে গেছে এভাবে ভালো ভালো জিনিসগুলো অনুপস্থিত তাহলে বাহ্যিক কিছু রিচুয়াল অথবা রিচুয়ালিস্টিক ইসলাম এর মাধ্যমেই কি আসলে সমাজের উন্নতি হবে আমরা পরিপূর্ণ ইসলামের অনুসারী হতে পারব এর থেকে আরও কঠিন একটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের সমাজে সেটা কি সেটা হচ্ছে আমরা এই ছোটোখাটো জিনিসগুলোকে ইসলামের মূল শেয়ারে পরিণত করেছি ইসলামের মূল সিম্বল ইসলামের মূল আলামত পাগড়ি মাথায় দিলে সে দিনদার তা না হলে সে দিনদার না অথবা যেমন ধরেন যারা মিলাদন্ন বিপালন করছে এটা করলে আপনি ভালো মুসলিম নইলে তাদের দেশে তার ভালো মুসলিম নন যারা খানকামুখী খানকায় তারা ইসলামকে নিয়ে গিয়েছে তারা মনে করে যে ওর মধ্যে থাকলেই সেটাই হলো ইসলাম এছাড়াও আছে এগুলো একটা জাস্ট আমি উদাহরণ দিলাম আরও বহু গ্রুপ আছে প্রত্যেকেই তার নিজস্ব চিন্তা চেতনার মধ্যে যাদেরকে আবিষ্কার করে তারা হলো ভালো অন্যরা সব খারাপ আমাদের যার কাছে যেটা আছে সেটাকেই আমরা ইসলামের মূল শেয়ার বানিয়ে নিয়েছি এটা একটা এই কাণ্ডটা কেন হলো জানেন এই কাণ্ডটা হলো দেশে আলেম ওলামাদের সত্যিকার গবেষণামুখী যে যে কোয়ালিটি এবং যে জ্ঞানের যে একটা রেফারেন্স হওয়া ওখানে ঘাটতি দেখা দিয়েছে এটা আমাদের আগের ওলামা কেরামের মধ্যে ছিল না এই এই ঘাটতিগুলো এখন এই ঘাটতি দেখা দিয়েছে কেউ কারোর প্রতি আর আস্থা রাখতে পারছে না প্রত্যেকে এক দেশদর্শী কথা বলছেন ফলে মানুষও বিভ্রান্ত কার কথা শুনবেন এখানে না ওখানে সাধারণ মানুষগুলো এখন নিজেই ডিসিশান নিচ্ছে আমাদের তরুণরাও নিজেরাই ডিসিশান নিচ্ছে কোন আলেম ভালো আর কোন আলেম খারাপ এটা তারা জাজ করে দিচ্ছে রিক্সাওয়ালা পর্যন্ত বলতেছে উনি ভালো ইনি খারাপ শুনেছি কথা বলার সময় দেখলাম যে সবাই নিজেকে জাজের ভূমিকা নিয়ে গিয়েছে কারণ প্রকৃত বিদ্যানের বড় অভাব দেখা দিয়েছে ফলে মানুষের মধ্যে যার কাছে যা আছে সেটাকেই সে দিনের মূল শেয়ার হিসাবে বা সিম্বল বৈশিষ্ট্য হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে যে তসবি টিপে সে মনে করে যে তসবি ছাড়া আসলে ইসলাম নয় যে পাগড়ি মাথায় দেশে বলে যে পাগড়ি ছাড়া লোকগুলো আসলে একটু ভালো মুসলিম না প্রত্যেকেই আমি আর উদাহরণ দিচ্ছি না এরকম দেখবেন যে কুল্লু হেসবেন বিমা লেদাই হিম ফ্যারি হন প্রত্যেকেই নিজের কাছে যা আছে নিজের যে আদর্শ আছে সেটাতে তারা সন্তুষ্ট এবং সেটাকেই তারা সে আর বানিয়ে নিয়েছে যারা সেটাকে মানে তারা ভালো মুসলিম যারা মানে না তারা ভালো মুসলিম নয় এটা একটা বিপর্যয় মনে রাখবেন এটা একটা বিপর্যয় তাহলে আমরা ইসলামের যে সায়েন্স আছে ইসলামের যে নলেজ আছে সেই নলেজের আলোকে বিচারটাকে আমরা মিস করে ফেলেছি আমরা ডিলিট করে ফেলেছি আমাদের কাছে ইসলামের সঠিক মেকিয়াস 
সঠিক দাড়ি পাল্লা মিজান এখন আর নাই আছে আমাদের প্রবৃত্তি যেটা চায় আমি আমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড তার আলোকেই কিন্তু আর সবাইকে বিচার করছি আল্লাহ যে উপহারটা পাঠালেন সন্না এবং আসেরা সেটা কিন্তু কেউ আর ব্যবহার করছেন না সেই আলোকে আমরা একে অপরকে আর বিচার করছি না তাহলে এখানে দেখুন এটা হলো সবচেয়ে বড় বিপর্যয় আমাদের মুসলিমদের মধ্যে যে আমরা একজন আরেকজনকে বিচার করার সঠিক পদ্ধতিটা মিস করছি অথবা ইগনোর করছি উপেক্ষা করছি এই সব কিছু পর্যালোচনা করলে আরেকটা জিনিস আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যায় সেটা হচ্ছে তাহলে শেষ পর্যন্ত আসলে কে জিতল শেষ পর্যন্ত আসলে কার কৌশল এবং কার পরিকল্পনাটা কাজে আসলো জি হ্যাঁ ইসলামের যারা শত্রু তাদের কৌশলটাই কাজে আসলো কোনো সন্দেহ নেই ইসলামের যারা শত্রু তাদের সবার সর্দার হচ্ছে ইবলিস ইবলিস এখন মহাখুশি আমাদের কাছে সম্পদ থাকার পরেও সে সম্পদ ব্যবহার যাতে আমরা না করি ইবলিস সে কৌশলটা আমাদেরকে শিখিয়ে দিল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ঘাটতি করে দিল আমাদের কালচারাল অ্যাফেয়ার্সগুলোকে খুবই সংশয়াচ্ছন্ন এবং ধূম্রজাল এর সৃষ্টি করে দিল এখন দেখেন মুসলিমদের কালচার বিভিন্ন মুসলিম দেশে শিরিক বেদাত মিলিয়ে তৈরি হলো হলো না এখন এমন একটা অবস্থায় তৈরি হলো যে আপনি জানেন যে এইটা ইসলামী কালচার নয় আপনি জানেন যে এই কালচারটার মধ্যে শিরক আছে আপনি জানেন যে এই কালচারটার মধ্যে বেদাত আছে কিন্তু আপনি এমন একটা অড পজিশনে আছেন আপনাকে সেটা করতে হচ্ছে হয়ে যায়নি এরকম অবস্থা হয়ে গিয়েছে তাহলে আপনার কৌশলটা কোথায় থাকলো আপনি কি এমন একটা কৌশল নিতে পারতেন না যে নো কম্প্রোমাইজ উইথ এনি কাইন্ড অফ শিরক এনি কাইন্ড অফ বেদা এনি কাইন্ড অফ সিন কোনো পাপ কোনো সেরে কোনো বেদাতের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ করব না সেই কৌশল সেই পলিসি আমি নির্ধারণ করব কিন্তু কেউ কি পারছে বলেন তো পারছে না পক্ষান্তরে ইসলামের যারা বিরোধী তারা যে কৌশলটা নিয়েছে সেটা কার্যকর হয়ে গেছে পৌত্তলিক কৃষ্টি কালচার আপনার মধ্যে প্রবেশ করেছে খ্রিস্টান ইহুদিদের কৃষ্টি কালচার আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে মেয়েদের অশ্লীলতা ছেলেদের অশ্লীলতা সমাজ ছেয়ে গেছে সে সমস্ত অকেশনগুলো যেগুলো ইসলাম একদমই সমর্থন করে না সেগুলো আজকে আন্তর্জাতিক অকেশনে পরিণত হয়েছে তরুণ সমাজ সেগুলোকে খুব চমৎকারভাবে এনজয় করছে থার্টি ফার্স্ট নাইট ভ্যালেন্টাইন্স ডে সব কিছু সারা পৃথিবীর সবখানে এটা মদিনাতেও ঢুকে গেছে দেখলাম আমাকে কিছু কিছু পোলাপাইন বলতেছে আমাদের ক্লাসমেট বলল যে আমার ছোট্ট ছেলেটা মেয়েটা বলতেছে বাবা আজকে একটা গোলাপ কিনে দিতে হবে আমি বললাম কেন রে বাবা বলছি তুমি জানো না যে আজকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে আমাকে তো একজনকে একটু উপহার দিতে হবে বলছে কাকে উপহার দিবো বলছে যে আমি যেহেতু মেয়ে একটা ছেলেকে খুঁজতেছি আর ছেলে বলতেছে আমি যেহেতু ছেলে একটা মেয়েকে কারণ ছেলে ছেলেকে কিসের ব্যালেন্স ডেতে ফুল দেবে ছেলে দেবে মেয়েকে মেয়ে দেবে ছেলেকে এটা আজ থেকে ধরেন উনিশ বিশ বছর আগের ঘটনা দু হাজার এক সাল অথবা দু হাজার সালের ঘটনা আমাদের এক ক্লাসমেট আফ্রিকান উনি পড়তেন কেসমুল কোর আনে তার কাছে শোনা আমি নিজেও হতবাক তখনও ভ্যালেন্স ডে সম্পর্কে আমি নিজেও অত ভালো জানতাম না এটা শুনেছি বাংলাদেশে উনিশশো নব্বই সাল বা একানব্বই সালে এসেছে এই যে এই যে আমাদের মধ্যে একটা জিনিস ঢুকল আর আমরা মুসলিমরা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে ফেলছি সুবাহ আমাদের রিয়াকশানটা তো কোথায় গেল যেটাকে বলা হয় আলগায়রা আল ইসলামিয়া আলগায়রা আল ইসলামিয়া আপনার পরিবারে যদি কেউ হানা দেয় দেখবেন যে একটা অটোমেটিক রিয়াকশান আপনারা রেসিস্ট করবেন করবেন না তাহলে মুসলিমরা এই সমস্ত অপকালচারকে রেসিস্ট করছে না কেন গ্রহণ না করলেই তো আর হয় না এর কারণ হলো কৌশলে আমরা পরাজিত হয়েছি কৌশলে আমরা পরাজিত একটা কৌশল হল জ্ঞান থেকে মুসলিম উম্মাকে বিচ্ছিন্ন করা অথবা শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে এমন কিছু আনয়ন করা যাতে আপনার আমার দিন শেখাটা কঠিন হয়ে পড়ে বুঝতে হবে এগুলো এইভাবেই আসলে আমরা আজকে আমরা আজকে রাসুল সাল্লা সাল্লামের সিদাত নিয়ে আলোচনা করব কি লাভ হবে তাতে বলেন তো কি লাভ হবে যদি না এই কৌশলগুলো নিয়ে আমরা সতর্ক থাকি 
তাহলে শত বছর ধরে রাসুল সাল্লা সাল্লামের আলোচনা শুনবেন আর দু চোখের পানি প্রবাহিত হবে আর পরের দিন সকালে ঠিকই ঘুষ চলবে সুদ চলবে চুরি চলবে চামারি চলবে এভরিথিং চলবে আমাদের আজকে এগুলো নিয়ে একটু ভাবা দরকার আজকে ভাবা দরকার বেশ কিছু বিষয় আমাদের মধ্যে উম্মার অনেক কাজ আমরা লক্ষ্য করছি অনেক বৈশিষ্ট্য যেটা এখন আলোচনা করলাম কিন্তু কেন ফিরে আসছে না আমাদের চেতনা কেন মুসলিমদের পবিত্র জায়গাগুলো আজও ইহুদিদের দ্বারা দলিত হচ্ছে কিংবা মুসলিমরা সারা বিশ্বব্যাপী সব জায়গায় মার খাচ্ছে এই বিষয়গুলো কিন্তু ভাবতে হবে আর আমার মনে পড়ে আরও প্রায় বিশ পঁচিশ বছর আগে ফিলিস্তিনে মুসলিমদের মার খাওয়ার বিষয়টা তো সবাই জানে এবং সারা বিশ্ব বিবেক মুসলিম অমুসলিম সবাই ফিলিস্তিনের পক্ষে কিন্তু সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেয়েরা জিন্সের প্যান্ট গেঞ্জি পরে পাথর মারছে এই দৃশ্যটা তো বুঝতে পেরেছেন আমি কি বোঝাতে চেয়েছি তাহলে মানে মুসলিমদের এখনও তাদের শালীনতা রক্ষার ত্রুটি রয়ে গেছে তাদের ঘাটতি রয়ে গেছে ইমান আকিদার আখলাকের ক্ষেত্রে তাদের ঘাটতি রয়ে গেছে তারা এখনও সত্যিকারের মুসলিম হয়ে উঠতে পারেনি অর্থাৎ সত্যিকারের ইমান এবং তাকোয়া তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেনি তাহলে কিভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় আসবে বলেন বিজয়ের জন্য প্রয়োজন সত্যিকারের ইমান বিশুদ্ধ আকিদা মহান চেতনা আপনার মধ্যে সেই ইমানের মহাশক্তির উপস্থিতি ছাড়া আল্লাহর পক্ষ থেকে কখনোই বারাকা আসবে না এটা সুরাল আরাফে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ওলাউ আন্না আহল আল কোরআ আমানু যদি জনপদের লোকেরা ইমান রাখত ইমানকে হোল্ড করত এবং তাকো অবলম্বন করত তাহলে আমরা আসমান এবং জমিনের বরকত উন্মুক্ত করে দিতাম কিন্তু ইমান এবং তাকোয়া যদি আপনি এনশিওর করতে না পারেন তাহলে কিভাবে আসবে বলেন তো আল্লাহর পক্ষ থেকে বারাকা আসবে না অতএব মানে একটা জিনিস আসলো সেটাকে বোঝা সেখান থেকে সর্বোচ্চ বেনিফিট বের করে নিয়ে আসা এবং সেই বেনিফিট দ্বারা শিক্ত হওয়া নিজেকে পরিবারকে সমাজের সবাইকে সেই কল্যাণ দ্বারা শিক্ত করা এটা কিন্তু বিশাল একটা বড় কাজ এই কাজগুলো এত সহজ নয় ছোট বাচ্চাদেরকে ক্লাস এইটে ক্লাস টেনে বিজ্ঞানের কিছু জিনিস পড়াতে ল্যাব লাগে গবেষণা লাগে বিষয়গুলো তাকে বুঝতে হয় বুঝে সে ইমপ্লিমেন্ট করে তারপরে সে সাকসেসফুল হয় আর আজকে এই সমাজের মধ্যে আপনি ইসলামের এই সব বিষয়গুলো সিরাতুন নবী থেকে বুঝে নিয়ে এবং সুন্না থেকে পড়ে নিয়ে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবেন এখানে আমাদের দক্ষতার প্রয়োজন এখানে আমাদের জানার প্রয়োজন বুঝার প্রয়োজন এখানে অনেকগুলো বিষয় এসছে একটু আগে আমি বললাম এটা হলো ফেতনার যুগ এখানে অনেক ধরনের সমস্যা আছে অনেক ধরনের সামাজিক আপত্তি আছে বিপত্তি আছে বাধা আছে এ সব কিছুর মধ্যে আসলে কিভাবে নবী সাল্লা সাল্লামের সিরাত থেকে এবং তার সুন্না থেকে আদর্শকে গ্রহণ করে আপনি শুধু নিজে নয় এ সমাজকে আলোকিত করবেন তার জন্য অবশ্যই একটা শক্তিশালী পলিসি অবশ্যই একটা স্ট্র্যাটেজি অবশ্যই একটা সিরিয়াস কমিটমেন্ট এবং কৌশল এবং বুদ্ধি মেধার স্বাক্ষর রাখা এগুলো কিন্তু খুবই প্রয়োজন গতানুগতিকভাবে যারা আজকে ইসলামকে পালন করছেন তাদের সেই গতানুগতিক ইসলামের মধ্যে আমি তো শুরুতেই বলেছি এখানে কিন্তু ইসলাম বিরোধী অনেক কিছুর স্থান হয়ে গেছে সেট হয়ে গেছে আপনি যখন আপনার শোকেসের মধ্যে বাসায় কত কিছু রাখেন তাই না একদিকে প্লেট বর্তন রাখেন অন্যদিকে বিভিন্ন দেশ থেকে রেয়ার কালেকশনগুলো এনে সাজান সব কিছু আমাদের এই সাজানোর মধ্যে বিপত্তি ঘটে গেছে অনেকে দেখবেন তাদের শোপিস হিসাবে মূর্তি রাখে অনেকে আপত্তিকর কিছু রাখে এমন কিছু রাখে হয়তো একটা বর্তন এই বর্তনের মধ্যে বলে যে এটা সমস্যা কি কিন্তু ওখানে কী লেখা আছে সেখানে সমস্যা আছে আছে না হয়তো দেখবেন একটা ছোট্ট প্লেট ওর মধ্যে হয়তো একটা ক্যাথেড্রালের ছবি একটা মুসলিম তার শোপিসের মধ্যে কি ক্যাথেড্রালের ছবি রাখতে পারে বলেন 
কিন্তু এগুলো দেখবেন ফ্রিকোয়েন্টলি হচ্ছে এটা তো কোনো একটা দিক ঠিক তেমনি আমাদের সামাজিকতায় আমাদের জীবন এর পথ চলায় সেখানে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে আমরা একমাত্র আদর্শ হিসাবে থিওরিটিক্যাল স্বীকার করি সেখানে কোরআন সুন্নার কথা আমরা বারবার বলি কিন্তু বাস্তবতায় আমাদের এই আল আলমিরার ভিতরে যেমন অনেক কিছু ঢুকে গেছে আমাদের এই জীবন এর মধ্যে অনেক কিছু ঢুকে গেছে আমাদের আকিদার মধ্যে অনেক কিছু ঢুকে গেছে আমাদের আমলের মধ্যে অনেক কিছু ঢুকে গেছে এমন কি আমাদের ইবাদতের মধ্যে আপনি দেখবেন এমন অনেক কিছু ঢুকে গেছে যেটা ইসলাম আসলে অ্যালাউ করে না অতএব যখন আমরা সিরাতন্দবে অধ্যয়ন করব যখন আমরা নবী সাল্লাহ সাল্লামের সন্ধ্যা অধ্যয়ন করব এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখলে তখনই আমরা হয়তো সতর্ক হতে পারব এবং জানা জিনিসগুলোকে কিভাবে আমরা আসলে আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারবো সেই চিন্তাটা আসবে তবে তার পাশাপাশি আমি আপনাদেরকে আহ্বান করব এই যে মসজিদগুলো আছে এর কত জায়গা খালি পড়ে আছে এগুলোকে জ্ঞানের কাজে একটু লাগান জ্ঞানের কাজে লাগান গবেষণা সেন্টার হিসাবে গড়ে তুলুন এখন দেখা যায় যে প্রত্যেকটা মসজিদের সাথে একটা রিসার্চ সেন্টার কি রিসার্চ হয় এখানেও ফাঁকিবাজি চলছে দুঃখজনকভাবে বলতে হয় লোক্রেটিভ সব নাম রাখা হচ্ছে ইসলামিক সেন্টার অমুক মসজিদ এই সেই কিন্তু কাজ কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না হচ্ছে কি নামাজ কালাম আর কিছু সামান্য এটা হবে না এটা হবে না আপনি কি সিরিয়াস আমি বলেছি আমাদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম দুটো জায়গায় আসলে আমরা সিরিয়াস না দেখবেন যে আপনাদের এখানে যারা আছেন তারা কেউ কোনো দিন কোনো ফ্লাইট মিস করেন নাই একমাত্র হরতাল ফরতাল এরকম কিছু হলে তখন হয়তো মিস হয়েছে কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ কোনো দিন ফ্লাইট মিস করেননি এরকম গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো জিনিস মিস করেননি কিন্তু প্রতিনিয়ত দেখবেন যে আমাদের অধিকাংশেরই সালাদ কিন্তু মিস হচ্ছে মিস হচ্ছে অনেকের হজ আপনার উপর হজ ফরজ আরো দশ বছর আগে আপনি হজ করছেন না আপনি পাই পয়সা হিসেব করে যাকাত দিচ্ছেন না এভাবে ইসলামের প্রত্যেকটা কাজের ক্ষেত্রে দেখবেন যে প্রতিনিয়ত অনেক কিছু মিস করছেন আপনি আপনি মিস করছেন আপনার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজে রাসুল সাল্লা সাল্লামকে অনুসরণ করাটাকে মিস করছেন তার এতেবারটাকে আপনি মিস করছেন কিন্তু অদ্ভুত বিষয়টা হলো আমি যে মিস করছি আমার কিন্তু কোনো আফসোস নাই একটা ফ্লাইট মিস করেন আপনি দেখবেন যে আপনার আফসোসের শেষ থাকবে না এই যে বিপর্যয়টা ঘটে গেলেও আমরা কিন্তু অধিকাংশ লোকজনই জানি না আমাদের যে বিপর্যয়টা ঘটে গেল যে আমি দুনিয়ার কোনো কাজে কিছু মিস করলে আমার আফসোসের সীমা থাকে না আর দুনিয়া আখেরাতের অথবা ইসলামের কাজ একের পর এক মিস করছি আমার কোনো আফসোসই হয় না ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজা প্রিয় ভাইয়েরা আমাদেরকে একটু ভাবতে হবে এবং আমি বলবো যে এই এর জন্য আমাদের অতিরিক্ত পয়সাও দরকার নেই এই ধরনের সেন্টারগুলোতে শক্তিশালী ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার গড়ে তোলা প্রয়োজন যেখানে প্রকৃত মেধাবীরাই রিসার্চ পরিচালনা করবেন অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর রিসার্চ হতে পারে যে একটা অলাকায় সুন্নার সম্পর্কে সঠিক ধারণা কয়জনের আছে কেন এইটাও তো একটা সার্ভে হতে পারে এই এলাকায় মানুষ উত্তরাধিকার সত্যটা ঠিকমতো বন্টন করে কি না এবং মেয়েরা ঠিকমতো পায় কি না আপনি সারা বাংলার যে দেখার দরকার নেই আপনার এলাকায় কাজ করেন যখন দেখবেন যে না ফিফটি পারসেন্ট লোক উত্তরাধিকার ঠিকমতো দেয় না এবং এইটি পারসেন্ট লোক মেয়েদেরকে তাদের ঠিকমতো উত্তরাধিকার দেয় না এই তথ্যগুলো যখন আসবেন তখন ইমাম খতিব ইসলামী ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব হয়ে যায় আপনি পরেরটা পরে দেখবেন কিন্তু ইমিডিয়েট নিড হচ্ছে এই জায়গা তো কেউ বাধা দিতে আসবে না আসবে আপনি মানুষকে সচেতন করবেন জানাবেন বুঝাবেন যে দেখো উত্তরাধিকার সত্য সঠিকভাবে বাস্তবায়ন এটা আল্লাহর নির্দেশ এটা রাসুল সাল্লা সাহেবের সন্ন্যা এখানে কোনো ধরনের কোনো ধরনের পরিবর্তন আনয়ন করা জায়জ নাই কিন্তু আমাদের অধিকাংশ প্যারেন্টস এবং শিক্ষিতরা এটা বেশি করে আমি দেখেছি যার দুটো মেয়ে আছে শেষ দুটো মেয়েকে সব দিয়ে যেতে চায় সেখানে সে আল্লাহর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় বলে যে আল্লাহ বোঝেন নাই তা না হলে কেন এই কার সাজি করছেন আপনি বলেন সম্পদ বন্টনের সময় আর আপনার বোনকে কেন দিচ্ছেন না আপনি বোনকে দিচ্ছেন অনেক দূরের সম্পদ যেই বিল্ডিংটা আপনার বাবা করেছে সে একই বাবার রক্ত আপনার বোনের 
শরীরে নেই তাকে কি আল্লাহ দেয়নি আপনি সেখানে তাকে ঠকাচ্ছেন কেন এই জিনিসগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করবে কে বলেন তো এটা কি আল্লাহর নির্দেশ না এটা কি রাসুল সাল্লামের এগুলো নিয়ে কেন আমাদের মসজিদগুলো নীরব থাকে কেন এই রিসার্চগুলো হচ্ছে না মহরানার বিষয়টা আসেন এই এলাকায় কয়জন ব্যক্তি তার স্ত্রীদেরকে মহরানা দিয়েছে এবং কয়জন ইফেক্টিভলি দিয়েছে ইফেক্টিভলি বলি কি ইফেক্টিভলি হচ্ছে আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে মহরানা শুরুতে দিয়ে দেন এবং তাকে একটা বুদ্ধি দেন যে তুমি একখান্ড ছোট জমি এই টাকা দিয়ে যেখানে পারো কিনে রাখো আমি নিশ্চিত যে অনেক জায়গায় এমন অনেক আমাদের ভাইয়েরা অথবা মুরব্বীরা রয়েছেন যারা ত্রিশ বছর যাবতে স্ত্রীর মহরানা এখনো দেয় নাই যা ত্রিশ বছর আগে যদি তাকে মহরানা দিতেন এবং সে মাত্র এক অর্থাৎ জমি কোথাও কিনে রাখত আজকে সেটা অন্তত পঞ্চাশ একশো গুণ হতো না তাহলে মেয়েদেরকে কতভাবে ঠকাবো আমরা বলেন তো অথচ ইসলাম কিন্তু আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে মহরানাটা যেন আমরা শুরুতেই দিয়ে দেই কারণ রাসুল সাল্লা সাল্লাম দিয়েছেন তিনি যে মহরানা দিয়েছেন তার বাজার মূল্য হচ্ছে পাঁচশো দেড়হাম তিনি ফাতেমাকে বিয়ে দিয়েছেন আলী রাদ্দি আল্লাহ তালানুর কিছু ছিল না শেষ পর্যন্ত তার যে লোহ বর্মটা ছিল সেটা বিক্রি করে পাওয়া গেল দুইশো দেড়হাম সমমূল্য নগদ দিয়ে দিলেন তাহলে এই জিনিসগুলো কি আমাদের একটু ভাবার অবকাশ নেই দেখেন সুন্দর ম্যাক্সিমাম জিনিসই কিন্তু সোশ্যাল সামাজিক এটা সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের সাথে হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত শুধু মরাল ডেভেলপমেন্টের কথা ইসলাম বলে না ইসলাম মরাল ডেভেলপমেন্টটাকে এক নম্বরে রাখে কিন্তু বাকি অন্য অন্য ডেভেলপমেন্টও ইসলামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এই জিনিসগুলো গবেষণা করবে কি আমাদের লোকদের মধ্যে তরুণদের মধ্যে একদল সঠিক ধারার ইসলামটার কোনো প্রতিনিধিত্ব না পাওয়ার কারণে ডেরিল্ট হয়ে যাচ্ছে ভুল দিকে চলে যাচ্ছে আমি সবাইকে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান করব অনুরোধ করব যে রিয়াল ইসলামটা সবচেয়ে পৃথিবীর বিউটিফুল সিস্টেম কারণ এটা দিয়েছেন কে আল্লাহ অতএব সেটাকে সবাই আসল পৃষ্ঠপোষকতা দিন এটাকে সরকারি বেসরকারি সবভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া উচিত তাহলে ভুল ইসলামটা দিকে আর কেউ যাবে না এবং ইসলামের নামে কোনো সন্ত্রাসও হবে না মানুষ অরিজিনাল জিনিসটাকে জানার পরে যেটা দিয়ে তার নিজের সমৃদ্ধি পরিবারের সমৃদ্ধি মানুষের সমৃদ্ধি দেশের সমৃদ্ধি সেই জিনিসটা আসলে আমাদের মধ্যে আসা দরকার তাহলে দেখবেন যে শুধু মুসলিমরা না অমুসলিমরাও মুসলিমদের কাছে নিরাপদ থাকবে এবং আমরা দেখব যে মানুষ আবেগের বশবর্তী হয়ে সে তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে না অন্য ধর্মের কোনো কিছুতেও তারা আঘাত করবে না এই বিষয়গুলো তখনই হবে যখন রিয়াল ইসলামটা আসবে আর রিয়াল ইসলামটার জন্য আসলে অটোমেটিকভাবে আসবে না পৃথিবীর কোনো কিছু অটোমেটিকভাবে আসে না তার জন্য একটা সুন্দর পলিসি স্ট্র্যাটেজি সহ এগুলোকে কিভাবে সে বাস্তবায়িত করবে সেই কৌশল তার জানা থাকতে হবে আর হঠাৎ করে একটা জিনিস এমনি হয় না আসুন আমরা সিরা ধারাবাহিকভাবে আলোচনার আগে এই জিনিসগুলো একটু চিন্তা ভাবনা করি নিজেদেরকে স্ট্রং করি নিজেদের কি করণীয় আজকের যুগে ইসলামের এই প্রভাব সৃষ্টি করার জন্যে এবং কোরআন সন্ন্যার সত্যিকারের যে বাস্তবায়ন সেটাকে নিশ্চিত করার জন্যে আসলে কি করণীয় সেটা একটু ভাবি এবং তাহলে ইনফরমেশনগুলো আমাদের কাজে আসবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন বিভ্রান্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন কোরআন এবং সুন্দার পক্ষে অবস্থান করার তফিক দান করুন নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাহ এবং সুন্নাকে ভালো করে জেনে সে অনুযায়ী জীবন গড়ার তফিক দান করুন আকুল ওকাউলি হায়দা ও আস্তাকুরুল্লাহ আলি ওয়ালাকুম ওয়ালিসাইরিল মুসলিমিন ইনহুহুল গাফুর রাহিম الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله اتقوا الله في جميع شؤونكم في أعمالكم وأقوالكم في أنفسكم وإخوانكم وأولادكم وأزواجكم نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضى 
ويجعلنا من عباده المتقين المؤمنين إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها المسلمون أشون أمر مدران تركي رسول صلى الله عليه وسلم إرسيرة إبن سنة شهد شمبرك تكوري فلي الله مدر شبايك توفيق دان كورون أمر نبي صلى الله عليه وسلم سيرة تكي شكها جرهونر جنة شتا كي شتيك بابي بوري ودهيان كوري شدو شنا نوي أمر جاني آج كي باجاري نبي صلى الله عليه وسلم سيرة بوهو بحلو بحلو جرونت باوا جاي الرحيق المختوم شنكيب تكتي بحلو جرونت إبن إر بائريو سيرة تبن هشام سيرة تبن إسحاق إبن إتشاراو آرو أنك بحلو بحلو بوي جمان صحي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دكتور مهدي إبن دكتور أكرم دي العمري شكلو لكتشن أمار جانا موتي एगुलो संभव तो बांग्लाय अनुवाद हुए थे तो भी इंग्रजी थी तो अब उसे अनुवाद हुए थे आपने रचे गुलो पढ़ते बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम इस सीरत पर उन्नत तो मलक हो चुके फिक्हु सीरा द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीरा और तो बल लेसन फ्रॉम सीरा एगुलो के अशुली डिराइव करा एगुलो के ऑर्डरन कर जे विशेष कोरे रेबिलावल मशाशले सीरत क्यों है तो धन करें क्यों है तो उन्नुष्ठान करें इत्ता दी अब जरा हमरा पोड़ी ओने के चोखेर पानीयों फैली सीरा पुरते पुरते अशले चोखेर पानी ऐसे जाटे खूब शाबा बिक किंतु चोखेर पानी फैलर मध्य जो दिशी मावद धो था किंतु लेकिन तो मूल बेनिफिट टा हो � अमी आरेख तो जिन्हें बोल बो, अमी खूब है तो हाई थोटेर जिन्हें बोल लाम ना रिसर्च सेंटर बाय इफेक्टिव रिसर्च एगुलर को था बोल लाम। शेटर जो दी है खूब भालो, किन्तु शेटर जोन के आपेक्षा कर बैठना। आपनी अमी जखोन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरानीय पढ़ाचुना कोरी और धैन क मुस्लिम की भावे भालो मुस्लिम होते पारे इटे कुप सिंपली बुझा जाए इटे जोन कुप हाई थोटे रिसर्च लागे ना रिसर्च लागे जोकन समस्त के अपनी पुरी बढ़तन कर बैन एक टे लोकलिटी की एक टे कम्युनिटी की अपनी पुरी बढ़तन कर बैन एवं अपनी ब्यूटीफुल मैनर्स गुलो एवं गुड बिहेवियर टा तादर मान इटर जन्नो अनेक पॉलिसी स्ट्रेटजी लागे। एक टे अलगर पूरो लोग गुलो के अपने भालो कोरे फेल बन इटर शुद्ध वाज दिए होए ना। शिटर जन्नो लागे। किन्तु आपने जो दिशे धन तो नयन जे आमी आमर जीवन टके सिरर अलोके शुंदर कर बो। ताहले तो हाई थोटेर रिसर्च प्रोजन होए ना। आपने सिंपली शुद्ध सीरियसली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौजरीत पर एक ही भावे शुमाई काटते हैं, तो ही ना? जस्ट सिंपल एक तो बिषय। अमरे तुम उन्हें क्यों धारी धारी ना? तारे सुनना श। पुत्र के घूमिए था कट की बेशी जरूरी मने कोरी। अमादे शंतन दर तोलाई जाए ना? तो ही ना? तेले ऐसे एक अन्य दूसरे जनिश एक नीचे तो बुझते पड़े चाहिए ना, आम्रा नीचे आमर जो कोडवा, आमर जो रोल मॉडल तक आमी मानी ना, तले आमा के आमर शंतन क्या नो मान पे बोलें, आमा के आमर शंतन क्या नो मान पे, ये जिनिस गुलो जो नो कुब हाई थोटे रिसर्च लागे ना, अशुन आम्रा नीचे तेरे किसी भावे गोरे तुली, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए ताकि रोल मॉडल हिस्से बने हैं। तीनी बिचारों के चलन चलन ना अपने दरबार में जरा जाज बिचारों का सिंता के रोल मॉडल हिस्से बने हैं। तीनी जुद्ध पूरे चलना करें सिंता ही ना तो अपने दरबार में शोइनो एवं सिक्योरिटी फोर्स से जरा आते हैं तब तक किचु गैनी नहीं तीनी एक जन आलम चलन बोलो आल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे ज्ञानी रा जरा आले मोला मा तेरा तक के कोड़ा हिसाबे ग्रहण करें अमी जानी एक ने निश्चौने की शिक्षो की शबे आचन अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें इन्ना मा बागतानी अल्लाहु मुअल्लेमन 
আল্লাহ তো আমাকে মানুষের শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাহলে শিক্ষকরা আপনারা তাকে রোল মডেল হিসেবে গ্রহণ করেন এভাবে আমরা প্রত্যেকেই তার কাছ থেকে আসলে গ্রহণ করতে পারি অনেক কিছু আমার সাথে অনেকে কাউন্সিলিং করেন অনেক দম্পতি অনেক কিছু এখন জানতে পারছি মানুষের সমস্যা তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কি বিবাহ করেছিলেন কি বলেন স্বামী ছিলেন না তাহলে স্বামীরা তাকে একটু দেখেন একজন গুড হাজব্যান্ড কি করে হওয়া যায় মেয়েরাও তাকে ফলো করতে পারেন কারণ দাম্পত্য জীবনের হাজব্যান্ডও একজন পার্টনার ওয়াইফও একজন পার্টনার অতএব নবী সাল্লা সাল্লামের বিবি থেকে আমাদের মেয়েরা তো নিতেই পারে এমন কি আমাদের মেয়েরা রাসুল সাল্লা সাল্লাম থেকেও অনেক লেসন নিতে পারে এভাবে প্রত্যেকেই যদি ঠিক আমার যে রোলটা যেই জায়গায় সেই রোলটা রাসুল সাল্লা সাল্লাম থেকে আমরা ফলো করি তাহলেই সমাজটা আস্তে আস্তে পরিবর্তন হতে পারে বৃহত্তর পরিবর্তনের জন্য বৃহত্তর কর্মসূচি লাগবে আর ব্যক্তি পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তির সিদ্ধান্ত লাগবে ব্যক্তির জ্ঞান লাগবে ব্যক্তির অধ্যয়ন বাড়াতে হবে নিজেকে কোদোয়া হিসাবে অন্যদের জন্য তৈরি করার একটা প্রাণপণ চেষ্টা লাগবে আর আমাদের সন্তানদেরকে যদি গঠন করতে চান তাহলে গুড প্যারেন্টস হতে হবে গুড প্যারেন্টিং দিতে হবে আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আমাদের নবী সাল্লা সাল্লামের সিরাত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তফিক দান করেন নবী সাল্লা সাল্লামের সুন্দা ভিত্তিক জীবন তৈরি করার তফিক আমাদেরকে দান করেন আমাদের সকল পাপকে ক্ষমা করে দেন আমাদেরকে সংশোধন হওয়ার তফিক দান করেন উম্মতের হাজাতকে তিনি পুরা করে দেন আমাদের মধ্যে যত সমস্যা যত বড় ধরনের প্রবলেম সব কিছু আল্লাহ যেন দূর করে দেন মুসলিম উম্মাকে আল্লাহ যেন আবারও প্রতিষ্ঠিত করে দেন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছে আল্লাহ যেন তাদেরকে সুস্থ করে দেন আমাদের উপর তার রহমত বরকত বর্ষণ করেন হাদা ওসাল্লু আসাল্লিম আলা নবী আনা মোহাম্মদ ফাকাত কাল আল্লাহ সুফাহ ইন আল্লাহ ওয়ালাইকাতুসলুন আলা নবী ইয়াইহাল্লাদিন আমান সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লিম তাসলিমা ওকাল নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান সাল্ল আলাই মারতান সাল্লাহ আলাইহি বিহা আশারা আল্লাহ সাল্লি ওসাল্লিম ওবারিক আনআম আলা নবী আনা মোহাম্মদ ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وأنا معهم بعفك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم المسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام في كل مكان وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بعداء الدين وأعداء الإسلام والمسلمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروه يذكركم واشكروه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون